Hello guys, welcome to online web tutor presented by Prophetic Solutions team. I am Sanjay. We are learning future tutorial for beginners in Hindi and this is our part 52. In this video session guys, we are going to discuss about how can we insert data using PHP APIs with Vue.js application and also guys if you are a beginner to the channel please don't forget to subscribe and keep watching our previous video sessions to get the clear concept about Vue.js tutorial. So basically guys, in the previous video sessions, we have used PHP core APIs to use some insert, update, delete operations. So if you back to editor, so this is the file that we have developed called api.php. In this file, guys, we have used some post method, some git method, and now we have performed all the basic operations called insert. Here is the insert operation, here is the update operation, here is something called list, and finally we have another method called delete so ye hai guys basic operations jo ki humne previous video session mein develop kiya hua hai so in saru codes ko guys aap download kar sakte ho hamare is github repository ke link se something called https forward slash github.com forward slash owt hub forward slash called vue.js to cli so agar mai jaau apne browser pe so now this is the repository and here is a folder you actually find called vue apis so agar mai ise click karu so now these are the files called api.php, config.php and now this is the database SQL something here is the table which we have imported import kiya hua hai and now we have installed inside this file okay so this file ko use kar guys aap php apis ko set up kar sakte ho apne local host pe so now what actually we are going to do inside this video session we are going to do actually hum basic operation called insert use karne wale hain means in apis ko connect karne wale hain apne vue.js application ke sath and we will use a basic method called insert okay so just back to main.js file so in the previous video session mein guys humne ek aur package install kiya hua something called vuexios and now here we have used called view.use view axios and this is axios ye hai do lines guys jo ki humne previous video session mein in apis ko consume karne ke liye humne main.js file mein include kiya tha so if you back to browser so now this is our local host and now here is the development actually vue.js application is running so if i inspect that in the previous video session, guys, actually, we have an error that we have not solved. Something called Axios is not defined. Obviously, because guys, if I go to editor, we have Axios import. But we actually didn't import this Axios here. So, how can we use this? So, first of all, guys, we have to import it so we can use it. So, let's say that import Axios from axios in the previous video session guys we have installed by using a command called something npm install so let's say npm install save as a flag and here we have installed called axios and finally we have used called view axios this package guys we have installed that's why we have imported called these two lines and now we are using something like here ok so if I save this file go to browser reload this section and now we have another error called http cannot redefine property so this error ko remove karne ke liye guys just back to editor and now we have to comment all the things actually related with our http so yahan par hai guys called view.use resource because this package we have installed to use our http request okay so again i have saved this file go to browser reload this page and now all the errors actually has been gone now let's start about consumption of PHP APIs. So just back to editor. So this is guys main.js file. So I will that we basic operation insert. Ke so if I go to folder structure and now this is called home.view. If I go to routes.js file, pe guys, these are files se guys, which we have GitHub repository. Pe commit kiya hua hai. Okay? So if I open about this route because Currently, there is no parameter included in this URL. So, this is component run hoegi called home.view. So, if I open this file, right now there is no content inside home.view. Instead of only this simple statement. Okay. So, if I go to GitHub, if we search this file, search karna ho, guys, home.view. So, this is called Vue.js to CLI. So, I will open it. Just go inside SRC folder. 
इनसाइड एस आर सी वी हैव टू गो इन साइड व्यूज फोल्डर बिकॉज वो फाइल है गाइज वो हमारी फाइल व्यूज के अंदर है सो जस्ट बैक टू ब्राउजर इन साइड दिस व्यूज फोल्डर वी हैव अ फाइल कॉल्ड होम डॉट व्यू सो मैं इस फाइल के अंदर जाऊँगा एंड नाउ दिस इज द बेसिक कोड एक्चुअली वी हैव रिटर्न राइट हेयर ओके सो इस फाइल को गाइज हम यूज करने वाले हैं सो जस्ट बैक टू एडिटर सो नाउ Inside this object called export default, we are going to actually use a life cycle method, जो कि हम use करने वाले something called mounted. And remember, guys, इसके बारे में हमने discussion की थी कि mounted method actually तब execute होती है हमारे view JS के life cycle में जब हमारे सारे कुछ load हो जाते हैं like components, like data, everything actually rendered to the browser. Okay? So इस mounted function के अंदर, guys, हम अपने API को use करने वाले हैं. So let's see that this dot एक्सियोस अगर हमें एक्सियोस के थ्रू अगर हमें रिक्वेस्ट को कंप्लीट करना हो सो दिस इज अ बेसिक सिंटेक्स कॉल्ड दिस डॉट एक्सियोस डॉट हियर इज अ मेथड नेम अगर हमें पोस्ट यूज करना हो समथिंग कॉल्ड पोस्ट इफ अगर हम गेट यूज करना चाहते हैं तो गेट ओके सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू यूज कॉल द पोस्ट मैथड बिकॉज अगर मैं जाऊँ ए पी आई डॉट पी एच पी फाइल तो बेसिकली फॉर इंसर्ट ऑपरेशन वी हैव टू मेक मैथड इक्वल टू पोस्ट ओके सो जस्ट बैक टू होम डॉट व्यू and let's say that this dot axios dot post inside this post method guys we have to pass some parameters yahan par first parameter hum url pass karenge now data jo wo data guys hum is url pe send karne wale hain so basically this is the data section and now another actually section is for response so here we are going to use called the promises so then यहाँ पर गाइज हम एक फंक्शन डिफाइन करने वाले हैं एंड बेसिकली दिस फंक्शन एक्चुअली टेक रिस्पॉन्स फॉर द सर्वर सो दिस इज रिस्पॉन्स अगर हमारे पास कोई एरर आई सो वी नीड टू एक्चुअली कैच दैट एरर सो समथिंग कॉल्ड कैच इनसाइड दिस कैच वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड फंक्शन एंड एरर सो बेसिकली ये कैच फंक्शन गाइज हमारे एरर्स को रिटर्न करेगी इफ सपोज वी हैव सम एरर टू आवर रिस्पॉन्स सो कंसोल डॉट लॉग एंड लेट से दैट एरर ओके अगेन आई कॉपी दिस गो टू हेयर एंड पेस्ट इट हेयर दिस इज फॉर द रिस्पॉन्स ओके सो ये है गाइज बेसिक सिंटैक्स जो कि हमने डिफाइन किया हुआ टू कंज्यूम आवर पी एच पी ए पी आईज और एनी ऑफ द ए पी आईज बाई यूजिंग एक्सियोस दिस डॉट एक्सियोस हियर इज द मैथड नेम अगर हमें पोस्ट अगर मैं जाऊँ ए पी आई डॉट पी एच पी पे बेसिकली ऑल दीज ऑपरेशन कॉल इंसर्ट हियर इज द अपडेट ऑल इज बेसिकली परफॉर्म इन साइड पोस्ट मैथड और नाउ लिस्ट एंड डिलीट एक्चुअली परफॉर्म इन साइड गेट मैथड so in that cases actually we will use called get method okay so we are going to use called the insert method so this is called the post now here we have alternative way to make our axios request this is by called this dot axios we can actually change that hum ise change bhi kar sakte hain so how can we change that so agar main jao main dot js file pe and let's declare another syntax to use our axios called view dot prototype dot dollar axios equal to something called axios so ye hai guys jo ki humne basic syntax ke zariye humne apne axios property ko define kiya hua hai so agar main save kar dun home dot view and now this dot dollar axios so hum ise consume kar sakte hain so right now here we have no url so hame url pass karna hai so basically to go inside api.php first just back to folder structure This is our folder, and now here we have to go called localhost view CLI, and now view APIs. So just copy these things back to editor. I let's say that HTTP something called localhost forward slash, and this is called view CLI view APIs called API dot PHP. This is the URL. This URL guys means we are going to hit this file, and now. In the second parameter, we have to pass some data. Okay, so just I'm going to make an object. Okay, this object के अंदर guys हम data को pass करने वाले हैं. So let's say that. अगर मैं जाऊँ API dot PHP पे, and now if we move to insert method, जहाँ पर हमने insert define किया हुआ है. So insert basically takes three parameters called name, email, and the phone number. So just back to home dot view, and let's say that. अब भी हम guys जब हम data pass करने वाले हैं. So let's say that. This is the name. This is dummy email. Let's say dummy email, 
and finally we have to pass call the phone number so this is phone and something dummy number okay so ye data guys hum pass karne wale hain along with that hame extra parameter add karna to get the action इस एक्शन पैरामीटर गाइस ऑफ बिहाव हम डिफरेंशिएट करेंगे दैट वी हैव टू परफॉर्म एक्चुअली इंसर्ट ऑपरेशन और अपडेट ऑपरेशन हमें कौन सी ऑपरेशन करनी है सो जस्ट गो टू ऑब्जेक्ट एंड लेट्स से दैट एक्शन इक्वल टू समथिंग वी वांट टू परफॉर्म कॉल्ड इंसर्ट ऑपरेशन ओके सो इफ आई सेव दिस फाइल बिफोर सेविंग इफ आई गो api.php अगर मैं रिस्पांस चेक करूं सो लेट्स से बॉडी पैराम्स अगर मैं इसे कॉपी कर लूं and let's say that print r or instead let's say echo json in code main ise yahan pass karunga let's die for this so agar main save kar do just save home dot view also go to browser and now if i refresh this page again here as we can see that guys hamare paas ek response aayi hai so if i make zoom of that so here is something called an object data status status text and many more things so agar main se expand karu and now inside data section is empty so i think guys actually hamari api call actually sahi tarike se hit nahi hui hai so if i go to api.php agar main sare cheezon ko copy kar lu so just copy all these things go inside post method and paste it here save karu clear karu just reload all these things and now we have some data inside this data of property so agar main se expand karu guys inside this data we have called name email phone and the action okay so basically guys ye hai action parameters aur jo humne galti ki thi wo ye ki humne body parameters ko actually insert ke andar actually read kiya hua tha but right now there is no value inside this action okay that's why actually data ke paas hamari koi value nahi thi so first of all we have to actually define action here so let's action equal to body params body params ki guys hamare paas ek parameter hai called action ke name se so agar main save kar dun agar main echo karke check karu so let's say echo action and die for here so agar main action check karu so what actually we are getting inside this so just reload this page so now data ke andar guys ye hai action parameter jo ki hum get kare something called insert ओके, सो जस्ट मैं इसे रिमूव करूंगा सेव दिस फाइल सो बिफोर लोडिंग दिस पेज का इज अगर हम डेटाबेस में एंट्रीज को चेक करें सो जस्ट गो टू स्टूडेंट टेबल एंड नाउ देर इज नो रिकॉर्ड इन इन साइड आवर स्टूडेंट टेबल ओके सो अब मैं इस पेज को रिलोड करूंगा सो जस्ट रिलोड दिस पेज एंड नाउ एज वी कैन सी दैट इफ यू ओपन डेटा हेयर इज रिस्पॉन्स कॉल्ड स्टेटस इक्वल टू वन एंड वैल्यू हैज बिन इंसर्टेड This value actually we got. अगर मैं जाऊँ API dot PHP पे inside this insert action, we have taken all the data from our body section. Here we have performed insert query. हमने value को insert किया है. Now here is the message called value has been inserted. इसका मतलब guys कि हमने successfully अपने database table में value insert कर लिया हुआ है. So अगर मैं जाऊँ browser पे, reload this page and now here we have some record. Again back to editor. Go to home dot view. अगर मैं थोड़ा चेंज कर दूँ सो समथिंग अगर मैं नेम को चेंज करके समथिंग चेंज टू ऑनलाइन वेब ट्यूटर जस्ट अटम ई मेल लेट से ऑनलाइन वेब ट्यूटर सो अगर मैं इसे सेव कर दूँ जस्ट बैक टू ब्राउजर नाउ पेज इट सेल्फ हैज इन रिलोडेड पेज रिलोड हो चुकी है सो अगर मैं जाऊँ डेटाबेस टेबल रिलोड दी सेक्शन है नाउ वी हैव सेकेंड रिकॉर्ड सो बेसिकली गाइज ये है ए पी आई स्कॉल जिनके हमको यूज करके हम अपने डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं आइदर वी कैन यूज दिस डॉट एक्सियोस और दिस डॉट एक्सियोस सो फिलहाल अभी इस वीडियो सेशन में गाइज हमने अपने ए पी आई हिट को डायरेक्टली यूज किया हुआ इन साइड माउंटेड मैथड इन आउ अपम वीडियोज गाइज एक्चुअली वी विल मेक अ फॉर्म बाय द हेल्प ऑफ दैट फॉर्म एक्चुअली वी विल गेट ऑल द डेटा फ्रॉम दैट फॉर्म एंड बाय द हेल्प ऑफ दिस ए पी आई रिक्वेस्ट वी विल इंसर्ट ऑल द फॉर्म डेटा इन साइड आवर डेटा बेस टेबल सो इन साइड दिस वीडियो सेशन गाइज इफ हैव एनी डाउट अबाउट द इंसर्ट ऑपरेशन यूजिंग एक्स योर्स एंड कोर पी एच पी ए पी आईज दैन प्लीज Feel free to do comment inside this comment box. We will actually reply all these comments as soon as possible. So for this video session, guys, thank you for watching. Have a great day.